হাই প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আপনাদের সামনে আলোচনা করব কস্ট অ্যাকাউন্টিং এর সপ্তম অধ্যায় হতে জব কস্ট শিট নিয়ে আমার অনলাইন ক্লাসগুলো সবার আগে পড়ার জন্য আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন লাইক করুন বেশি বেশি শেয়ার করুন লেটস গো দি ফলোইং ইনফরমেশন ইজ अवेलेबल রিগার্ডিং জব নম্বর 707 ম্যাটেরিয়াল স্টাকা 2500 উইজ ইজ ডিপার্টমেন্ট এ 10 আওয়ার্স ডিপার্টমেন্ট বি ফোর আওয়ার্স ডিপার্টমেন্ট সি এইট আওয়ার্স রেড ফর আওয়ার টাকা ফাইভ ম্যানুফ্যাকচারিং ওভার হেডস আর অন দি বেসিস অফ উইজ ইজ ডিপার্টমেন্ট এ ফিফটি পার্সেন্ট ডিপার্টমেন্ট বি সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ডিপার্টমেন্ট সি টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন ফ্যাক্টরি কস্ট ক্যালকুলেট দি কস্ট অফ জব নাম্বার সেভেন হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন অ্যান্ড ইট ইজ অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে জব নাম্বার সাতশো সাত এর নিমুক্ত তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে জব কস্টশিট নির্ণয় করা এটি খুবই সহজ এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করতেছি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখুন সলিউশন সমাধান কস্টশিট অফ জব নাম্বার সেভেন হান্ড্রেড হেডিংটি লিখার করে একটি চক অঙ্কন করতে হবে পার্টিকুলার টাকা টাকা দিয়ে কস্টশিট নির্ণয় করার জন্য সর্বপ্রথমে বসবে ম্যাটেরিয়ালস যার সাথে যোগ করতে হবে ওয়েজেস যেটি পাবে সেটি হচ্ছে প্রাইম কস্ট এর সাথে যোগ করতে হবে কারখানা সংশ্লিষ্ট ব্যয় অথবা ইনডাইরেক্ট কস্ট যেটি পাবে সেটি হচ্ছে ওয়ার্ক কস্ট এর সাথে যোগ করতে হবে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যেটি পাবে সেটি হচ্ছে টোটাল কস্ট টোটাল কস্ট এর সাথে যোগ করতে হবে প্রফিট যেটি পাবে সেটি হচ্ছে সেলস তাহলে দেখুন এখানে সব প্রথমে বসবে হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালস পর্যাপ্ত প্রশ্নে দেওয়া আছে ম্যাটেরিয়ালস টাকা টু থাউজেন্ড এন্ড আমি বসিয়েছি ম্যাটেরিয়ালস টু থাউজেন্ড এন্ড ফাইভ কলামে এর সাথে যোগ করতে হবে প্রত্যেক মজুরি তা লিখেছি অ্যাড উইজেস প্রদত্ত প্রশ্নে মজুরির কন্ডিশন দেওয়া আছে দেখুন ডিপার্টমেন্ট এ টেন আওয়ার্স ডিপার্টমেন্ট বি ফোর আওয়ার্স ডিপার্টমেন্ট সি এইট আওয়ার্স রেড পার আওয়ার টাকা ফাইভ প্রতি ঘন্টায় পাঁচ টাকা করে ডিপার্টমেন্ট এ এর জন্য দশ ঘন্টা ডিপার্টমেন্ট বি এর জন্য চার ঘন্টা ডিপার্টমেন্ট সি এর জন্য আট ঘন্টা এর মজুরিগুলো লিখতে হবে তা লিখেছি ডিপার্টমেন্ট এ দশ ঘন্টা পাঁচ টাকা করে ডিপার্টমেন্ট বি চার ঘন্টা পাঁচ টাকা করে ডিপার্টমেন্ট সি আট ঘন্টা পাঁচ টাকা করে ক্যালকুলেশন করলে ইনার কলামে পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা চল্লিশ টাকা হয় ফাইনাল কলামে টোটাল বসিয়েছি একশো টাকা যেটি ম্যাটেরিয়ালস এর সাথে যোগ করলে দুই টাকা হয় যার নাম হচ্ছে প্রাইম কস্ট বা মুখ্য ব্যয় এর সাথে যোগ করতে হবে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড তা লিখেছি অ্যাড ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড এর কন্ডিশন হচ্ছে প্রদত্ত প্রশ্নে দেওয়া আছে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড মজুরির উপর ভিত্তি করে নেওয়া হয় যেখানে ডিপার্টমেন্ট এ এর জন্য পঞ্চাশ পার্সেন্ট বি এর জন্য হচ্ছে পঁচাত্তর পার্সেন্ট সি এর জন্য হচ্ছে পঁচিশ পার্সেন্ট যেটা আমি এখানে লিখেছি ডিপার্টমেন্ট এ এর মজুরি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা যার পঞ্চাশ পার্সেন্ট নিলে হয় পঁচিশ টাকা ডিপার্টমেন্ট বি এর মজুরি হচ্ছে বিশ টাকা যার পঁচাত্তর পার্সেন্ট নিলে হয় পনেরো টাকা ডিপার্টমেন্ট সি এর মজুরি হচ্ছে চল্লিশ টাকা যার পঁচিশ পার্সেন্ট নিলে হয় দশ টাকা ইনার কলামে পঁচিশ টাকা পনেরো টাকা দশ টাকা যোগ করে ফাইনাল কলামে বসিয়েছি পঞ্চাশ টাকা ফাইন কস্ট দুই টাকা এর সাথে পঞ্চাশ টাকা যোগ করলে ওয়ার্ক কস্ট হয় দুই টাকা এর সাথে যোগ করতে হবে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স তাই লিখেছি অ্যাড সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স প্রদত্ত প্রশ্নের কন্ডিশনে আসে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স আর টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অন ফ্যাক্টরি কস্ট অর্থাৎ ফ্যাক্টরি কস্ট এর পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স ফ্যাক্টরি কস্ট নির্ণয় করেছি দুই টাকা যার পঁচিশ পার্সেন্ট হচ্ছে সেলিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপিরিয়েন্স ছয়শো টাকা ফাইনাল কলামে বসিয়েছি যেটি ওয়ার্ক কস্ট দুই হাজার টাকার সাথে যোগ করলে তিন হাজার তিনশো পঁচিশ টাকা হয় যার নাম হচ্ছে টোটাল কস্ট এর সাথে যোগ করতে হবে প্রফিট প্রদত্ত প্রশ্নে প্রফিট এর কন্ডিশনে বলা হয়েছে দি প্রফিট অন সেলিং প্রাইস ইজ টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ মুনাফা হবে বিক্রয় মূল্যের বিশ পার্সেন্ট প্রদত্ত প্রশ্নে সেলসের মূল্যটা দেয়া নেই কিন্তু প্রশ্ন বলেছে সেলসের উপর বিশ পার্সেন্ট হচ্ছে মুনাফা তাই আমি উপরে বিশ লিখেছি নিচে একশো থেকে বিশ চলে গেলে আশি হয় টোটাল কস্ট হচ্ছে তিন টাকা যেটি গুণ করলে 
धन्यवाद